नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन थैंक यू आप माइंड की बात कर रहे थे सोल की बात कर रहे थे और बुद्धि की बात कर रहे थे तो मैं एक एक काफी साइंटिफिक चीज पढ़ रहा था क्योंकि ये जो है थोड़ी सी साइंटिफिक वर्ड्स हैं लेकिन वेरी क्लोज टू वर्ड यूर से इट्स इज उसका टाइटल है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर आप ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट विद वन अनदर मुझे मालूम नहीं था दे कम्युनिकेट सेल्स भी आप उसमें करते हैं वाय सिनेप्टिक ट्रांसमिशन वन ब्रेन सेल रिलीज इज अ केमिकल दैट द नेक्स्ट ब्रेन सेल एब्सॉर्ब आपने जैसे कहा ना एक थॉट भी होती है तो ईच एंड एवरी सेल ऑफ आर बॉडी गेट्स अफेक्टेड गेट्स अफेक्टेड तो यहाँ इसका ये कंफर्मेशन है कि दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज न्यूरोनल फायरिंग न्यूरोन्स की आपस की जो फायरिंग है वेन ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली द कनेक्शन बिटवीन दैम स्ट्रेंथन्स वेरी इम्पोर्टेंट हाँ क्योंकि आप बार बार बोलते हैं एक चीज को बार बार करो बार बार करो हैबिट बिकम्स योर संस्कार तो वेन ब्रेन सेल्स कम्युनिकेट फ्रीक्वेंटली द कनेक्शन बिटवीन देम स्ट्रेंथन्स मैसेजेस दैट ट्रेवल द सेम पाथवे इन द ब्रेन ओवर एंड ओवर एंड ओवर बिगिन टू ट्रांसमिट फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर अंडरलाइन ट्रांसमिट्स फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर तो जो भी चीज रिपीट होगी वो अगली बार फास्टर हो जाएगी ब्यूटिफुल और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लास्ट हथौड़ा है ये इसमें इस पैराग्राफ का विद इनफ रेपिटेशन दे बिकम ऑटोमेटिक मैंने नहीं कहा था जैसे कि जैसे वो ऑटोमेटिक नहीं जैसे मैंने कहा था कि आदमी जिसको सिगरेट की आदत होती है वो बोलते मेरे को मुझे पता ही नहीं चलता कब हाथ जाता है कब ऑटोमेटिक हो गया वो रिपीटेड रिपीटेड एक दो दिन वेरी ट्रू थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है नेगेटिव थॉट प्रोसेस फॉलो द सेम पैटर्न द मोर वी थिंक नेगेटिव थॉट द मोर एंट्रेंस्ड द थॉट बिकम्स Negative and traumatic thoughts also tend to loop. Yes, because you are doing it again and again. Yes. The loop was the beginning, the end. Laga hai. Then, I, 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 जो मैंने बोला वही नेक्स्ट लाइन आ गई टिल आई स्टॉप लास्ट लाइन द मोर दीज नेगेटिव थॉट्स लूप द स्ट्रॉन्गर द न्यूरल पाथवेज बिकम एंड द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू स्टॉप देम दिस इज वी शुड रीड दिस अगेन एंड अगेन इसका लूप बना ले बिकॉज ये देखो ये साइंटिफिक एविडेंस है ये मेडिकल साइंस बता रही है लेकिन ये किस लेवल पर आकर हमें बता रही है वॉट हैपन्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेज वो उससे पहले का नहीं बता सकते लेकिन उन्होंने कहा जब दो मैसेजेस दो सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं हमें इससे पहले की स्टेज पता है कि एवरी थाट क्रिएटेड बाई द सोल इज गेटिंग ट्रांसमिटेड टू दो सेल्स तो जैसे हमने थॉट क्रिएट की उसका मैसेज गया ब्रेन के सेल्स तक ब्रेन के सेल्स ने आपस में कम्युनिकेट करना शुरू हुआ एक वायरिंग सिस्टम बनी जो उसने कहा न्यूरोनल वायरिंग के दोनों ने इकट्ठे वायरिंग होने लगेदर मतलब कोई बात थॉट क्रिएट हुई तो वो पूरा सर्किट फायर होगा अब उस सर्किट में क्या क्या है कि जब वो सर्किट बन गया तो उसने कहा आपका पूरा जो एक्शन होगा ना बाहर वो सेम होने लगेगा 
ब्रेन किसको मैसेज देने वाला है बॉडी को विच मीन्स वेन द थॉट गोज टू द ब्रेन द ब्रेन वायरिंग विल टेक प्लेस दैट फायरिंग विल हैपन एंड दैट मैसेज विल गो टू द बॉडी एंड द बॉडी विल बिहेव दैट वे बहुत इंपॉर्टेंट उसमें उसने लाइन बताई कोई भी चीज जब रिपीट ज्यादा होगी तो फास्टर होती जाएगी आप कई बार कहते हैं ना पता ही नहीं चलता हो गया हाँ। इतना गैप थोड़ी है बीच में कि सोचा फिर बोला फिर किया वे इज द गैप उसने बोल दिया डांट दिया फास्टर हो गया है वो हाँ। फास्टर मोड में आ चुका है वो क्यों? नहीं उसे आगे कहा ना ऑटोमेटिक मोड में आता है क्यों फास्टर होते 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 फाइनली तो गैप ही नहीं बचेगा ना देन इट देन यू वॉन्ट फाइंड दैट टाइम स्पेस इन बिटवीन ऐसा लगेगा वो अपने आप ऑटोमेटिक मोड में आ गया है ऑल दिस इज एट द फिजिकल लेवल और उसने कई बार वही तरीका यूज किया तो ब्रेन की वो फायरिंग उसी तरह से होने लग गई ब्रेन ने वो रिएक्शन बॉडी को ट्रांसमिट किया बॉडी ने उस तरह से बिहेव किया मतलब हमने उस तरह से बोला उस तरह से किया वो खाया जो भी हम कर रहे हैं वो होता गया जितनी बार रिपीट हुआ इट बिकेम फास्टर एंड देन इट सेज वो लूप में चला गया लेकिन फिर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इवन इफ इट हैज गॉन इन द लूप यू कैन स्टिल कॉन्शियसली स्टॉप इट स्टॉप इट दे वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेयर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कम्स टूगेदर यह हमें समझ में आता है कि आध्यात्म जो सिखा रहा है साइंस हमें उसका एविडेंस देती है कि दिस इज दैट हैपन्स और फिर उसने लास्ट में कहा कि नेगेटिव थॉट्स भी इसी तरह जब हम बार बार क्रिएट करते जाते हैं तो वो जो प्रिंट है वो स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर होता जाएगा इसीलिए कई बार हमारा वो जो मूड होता है वो पर्मानेंट होने लग जाता है डिप्रेसिव मूड लो फीलिंग मूड उदास मूड एजिटेटेड मूड इरिटेटेड ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होने लग जाता है परमानेंट क्योंकि कई बार कई बार कई बार होते हुए वो ग्रूफ में चला गया जब ये समझ में आ गया अब यहाँ काम करना और इजी हो जाएगा क्योंकि ये जो हमें बता रहा है ये हमें आत्मा की तीसरी फैकल्टी के बारे में बता रहा है जो हम हर बार देखते हैं संस्कार माइंड थॉट क्रिएट करती है थॉट भी किस बेसिस पे हम कई बार क्रिएट करते हैं कोई स्टिम्यूलस सामने से आता है उसके रिस्पॉन्स में हम थॉट क्रिएट करते हैं थॉट हम चूज कर रहे हैं लेकिन स्टिम्यूलस कोई होगा कोई चीज़ खाने की आएगी कोई कुछ बोल देगा कोई कोई सीन देखेंगे हम तो सीन्स सेंस ऑर्गन के थ्रू हम देखते हैं हम किसी की बात सुनते हैं उस इन्फॉर्मेशन को हम अंदर लेते हैं हमने पहले भी देखा थाट का सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी कर्म इंद्रियों के द्वारा तो कर्म इंद्रियों के द्वारा पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम तीन कैटेगरी तो इन्फॉर्मेशन कर्म इंद्रियों के द्वारा अंदर आई हमने उस इन्फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में थॉट क्रिएट किए कई थॉट्स क्रिएट किए फिर इंटेलेक्ट ने उन थॉट्स को क्या किया विजुअलाइज किया एनालाइज किया इवेल्युएट किया ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये थॉट्स अब हमारे मेमोरी बैंक में स्टोर हो गई क्योंकि हमने देखा था हर चीज यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है जो क्रिएट हुआ वो रिकॉर्ड हो गया अब इंटेलेक्ट ने जो डिसीशन लिया वो हम कर्म में लाए वही हम कर्म में लाएंगे कर्म जो हमने किया उसका इंप्रेशन भी यहाँ रिकॉर्ड हो गया अब अगर हम उस आर्टिकल को लें कि एक बार ब्रेन सेल को वो मैसेज मिला एक पर्टिकुलर वायरिंग क्रिएट हुई बॉडी के द्वारा वो कर्म हुआ अगली बार फिर वो इन्फॉर्मेशन आई फिर अगर हमने वही थॉट क्रिएट की फिर वही वायरिंग हो गई फिर बॉडी ने वही किया और कई बार अगर होता गया तो वो वायरिंग क्या हो जाएगी वो स्ट्रोंग होती जाएगी मतलब वो ग्रूव क्या होता जाएगा वो पैटर्न क्या होता जाएगा स्ट्रोंगर बनता जाएगा।, जाएगा इसको जो हम कहेंगे ना जैसे हम आजकल की दुनिया में कहते हैं कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड तो कॉन्शियस माइंड हम अवेयर हैं लेकिन कई लोग कहते हैं ये मेरे सब कॉन्शियस माइंड में से निकला ये मेरे सब कॉन्शियस माइंड में गया तो कॉन्शियस ही तो गया सब कॉन्शियस से ही गया ना सब कॉन्शियस माइंड में तो सब कॉन्शियस माइंड कौन सी स्टेज है जिसकी हम सारा दिन में अवेयरनेस नहीं रखते हैं जैसे एक आइसबर्ग होता है हाँ. है ना 
तो आइसबर्ग का कितना थोड़ा हिस्सा दिखाई दे तो वन थर्ड भी नहीं टेन परसेंट भी नहीं इतना दिखाई देगा नीचे नाइन्टी परसेंट होगा ये टेन परसेंट क्या है जो हमें और दुनिया को बाहर दिखता है हमारे बारे में ये नाइन्टी परसेंट क्या है जो सब कॉन्शियस में रिकॉर्ड हुआ हुआ है सारा ये रिकॉर्डिंग कब हुई अगर हम अभी दो घंटे की रिकॉर्डिंग भी देख लें दो घंटे में हम क्या क्या देखते हैं सुनते हैं टच करते हैं सोचते हैं फील करते हैं ये सब रिकॉर्डिंग घंटे में हो गई एक घंटे में कितनी रिकॉर्डिंग एक दिन में कितनी रिकॉर्डिंग एक जन्म में एक जन्म में कितनी रिकॉर्डिंग और कई जन्म में कई जन्म में कितनी रिकॉर्डिंग ये सारा वो नाइन्टी परसेंट ऑफ द आइसबर्ग है ये 90% परसेंट ऑफ द आइसबर्ग के बारे में हम अवेयर भी नहीं होते कि इसके अंदर क्या है इसीलिए कभी कभी कुछ भी निकल आता है बाहर हमने ये तो मेरी नेचर नहीं थी मैंने ऐसा कैसे कर दिया ये तो बात मुझे आती नहीं थी ये कहाँ से आ गई आती नहीं कई बार कई बार कोई बहुत अच्छी बातें भी आ जाती है फ्रॉम वेयर डिड आई गेट दिस नाइस थाट ये तो मेरे पास नहीं थी क्योंकि ये मेरी वो टेन परसेंट में नहीं थी ये मेरे वो नाइन्टी परसेंट के अंदर थी ये अंदर थी तो ये सब कॉन्शियस में ये सब कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा अब जब कोई सिचुएशन आएगी जैसी रिकॉर्डिंग होगी अगर हम कॉन्शियसली नया नहीं चूज करेंगे तो हम वो ही रिकॉर्डिंग के थ्रू प्ले करना शुरू कर देंगे इज व्हाट दैट आर्टिकल इज सेइंग विच मीन्स अब वो बन गया हमारा संस्कार ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मोड में चला गया हम वो दिन याद करें जब हम पहले बार गाड़ी चलाना सीखते हैं वी लर्न हाउ टू ड्राइव द कार जस्ट लुक एट आर सेल्फ ऑन द फर्स्ट डे पहले दिन पर हम एक एक चीज को सीख रहे हैं मतलब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ये एक्सेलरेटर है ये ब्रेक है ये क्लच है ये स्टीयरिंग व्हील है इधर इंडिकेटर देना है हम कितने कॉन्शियसली अवेयर हैं क्योंकि हमें कितने अटेंशन पकड़ के yes, रखते हैं yes, और ऐसे देखते हैं yes, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है जहाँ अभी हम इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं अंदर ले रहे हैं माइंड वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है कि हाँ ऐसे दबाना है ये दबाना है फिर गियर ऐसे चेंज करना है ये दिस इंफॉर्मेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड इंटेलेक्ट इज ऑल्सो विजुअलाइजिंग एवरी थिंग एनालाइजिंग ऐसे करना है ऐसे करना है डिसीशन लेना है थोड़े दिन हमें ये काम बहुत अवेयरनेस से करना पड़ेगा लेकिन जितनी हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये सारी रिकॉर्डिंग हमारे सब कॉन्शियस में होती जा रही है थोड़े दिन के बाद क्या होगा हमें अपने इन कॉन्शियसली ड्राइविंग नहीं करनी पड़ेगी हाँ, रेड लाइट आई तो पैर खुद ही ब्रेक पे जाता है लुक एट दिस लाइन रेड लाइट गई तो पैर खुद ही ब्रेक पे जाता है जब पहले दिन गाड़ी चला रहे थे तो पता नहीं कभी क्लच दबा देते थे ब्रेक के जगह जगह कभी एक्सेलरेटर दबा देते थे, थे। yes. लेकिन हम उस दिन अवेयर थे हम अवेयर थे ये क्लच है ये ब्रेक है ये ऐसे करना ऐसे करना एक बार वो सब कॉन्शियस माइंड में चला गया मतलब वो उस आइसबर्ग के लोअर पोर्शन में जाके चला गया अब हमें भी अवेयरनेस नहीं करनी पड़ती है अपने आप पैर चला जाएगा टर्न करना है तो अपने आप हाथ इंडिकेटर को टच कर देगा इंडिकेटर अपने आप इसको हम कहेंगे सब कुछ अपने आप होने लग गया है जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डे गाड़ी चला रहे हैं अगर कोई उस दिन म्यूजिक प्ले करे तो वो म्यूजिक हमें डिस्टर्ब करेगा क्योंकि हमारी सारी अटेंशन हमें कहाँ चाहिए तो हम कहेंगे रेडियो बंद करो मेरा ध्यान हट रहा है उससे क्योंकि मुझे अपना पूरा ध्यान कहाँ चाहिए गाड़ी चलाने में जब दो महीना हमने गाड़ी चला ली उसके बाद हम कहेंगे म्यूजिक चलाओ बोर होता है ऐसे गाड़ी चलाने में क्यों क्योंकि फर्स्ट थोड़े दिन हमारे सेंस ऑर्गन्स अवेयरनेस से काम कर रहे हैं हमारा कॉन्शियस माइंड अवेयरनेस से काम कर रहा है थोड़े दिन करने के बाद हमारा सब कॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेगा हमारे कॉन्शियस माइंड और कर्म इंद्रियों को नहीं पता चलेगा अब क्या करें हम कहेंगे गाने चलाओ सैंडविच खाओ कॉफी पियो हाँ फोन पर भी बात कर लेते हैं आसपास साथ में जो लोग बैठे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स कार में हो जाती हैं गाड़ी चलाते चलाते हैं सब कुछ हो जाता है हु इज ड्राइविंग एंड व्हाट आर वी डूइंग मीटिंग कौन कर रहा है सैंडविच जो आपने कहा वो कौन खा रहा है गाने कौन सुन रहा है बातें कौन कर रहा है कार कौन चला रहा है 
सबकॉन्शियस माइंड कार चला रहा है कॉन्शियस माइंड और सेंस ऑर्गन्स ये सारा काम कर रहे हैं कि ये नया है ये सारा दिस इज वॉट इज हैपनिंग विच मीन्स नाउ माई सब कॉन्शियस माइंड कैन डू दिस वर्क आई एम नॉट नीडेड इस सब कॉन्शियस माइंड को हम संस्कार कहते हैं विच मीन्स अब गाड़ी चलाना हमारा संस्कार बन गया है तो हमारे को उस पर मन थॉट नहीं क्रिएट करना पड़ता उस पर इंटेलेक्ट का भी कोई काम नहीं है कोई डिसीशन नहीं लेना है क्योंकि ये अब मेरा संस्कार बन चुका है तो मन और बुद्धि कुछ और कर रही होती है संस्कार गाड़ी चला लेता है सारा दिन में देखो कितनी सारी चीज़ों में ये यूज़ होगा कि मन और बुद्धि नहीं यूज़ हो रही है संस्कार अपने आप काम कर रहा है अब जो आपने उस दिन कहा कि सिगरेट के पैकेट की तरफ हाथ अपने आप जाता है हम नहीं सोच के उठाते हैं पैकेट को वो चीज़ अपने आप होती है अपने आप होती है मतलब वो मेरी कौन सी स्टेज में चली गई है संस्कार में चली गई है वो लूप वो लूप बन गया है अब उसने क्या कहा उस पर वो लाइन अब लूप को क्या करना पड़ेगा ठीक है सपोज मैंने एक कार सीखी जिसमें पांच गियर हैं ये करना है ऐसे चलाना है ऐसे चलाना है अब दस बीस साल मैंने वो वाली गाड़ी चलाई अब मेरे पास गाड़ी आई जो ऑटोमेटिक है जिसमें गियर नहीं है बीस साल गाड़ी चला ली है तो वो संस्कार बन गया था लेकिन अब नए तरीके से सीखना पड़ा कुछ चीज़ें सेम थी कुछ चीज़ें डिफरेंट थी तो जो पुराना वे ऑफ था उसको स्टॉप करना पड़ा नए तरीके से चलाना शुरू करना पड़ा नया करते टाइम भी पुराने तरीके की तरह हाथ जाता है कि हाँ ये करना है फिर ध्यान आता है नहीं इसमें तो गियर नहीं है मोटर बाइक में जो मैं चलाता था हाँ। तो मेरी मोटर बाइक में राइट पे ब्रेक थी लेफ्ट पे गियर्स थे पैरों में तो गाड़ी चलाते चलाते एकदम मैं आदत थी दूसरी मोटर बाइक नई खरीदी दूसरे मॉडल की दूसरी कंपनी की तो उसके गियर्स राइट पे थे ब्रेक लेफ्ट पे थे तो जब भी ब्रेक मारना होता था मैं उल्टा पैर पे पाता था इतनी मुश्किल हुई थोड़े दिन तक कितने दिन दो चार दिन हफ्ता दो चार दिन हफ्ता भर एक संस्कार चेंज करने के लिए दैट्स हाउ मच टाइम इज नीडेड दो चार दिन हफ्ता भर ज्यादा से ज्यादा एक संस्कार पे वर्क करने के लिए अभी मैं अमेरिका जाके गाड़ी चलाता हूँ लेफ्ट हैंड ड्राइव का राइट हैंड ड्राइव करते हैं एक दो दिन में लग जाए एक दिन में ही हो जाता है मालूम है क्यों उसने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो लूप बन गया है वो वायरिंग हो रही है ये ऑटोमेटिक मोड में चला गया है ब्रेन वो ही मैसेज बॉडी को देगा लेफ्ट हैंड इधर जाएगा राइट हैंड इधर जाएगा पैर उधर जाएगा इसको कौन चला रहा है ब्रेन चला रहा है ब्रेन को कौन चला रहा है कॉन्शियस माइंड तो अब ये काम कर ही नहीं रहा संस्कार सब कॉन्शियस माइंड ब्रेन को चला रहा है ब्रेन शरीर को चला रहा है इट्स गॉन इन द लूप टिल नाउ यू कॉन्शियसली स्टॉप एंड क्रिएट अ नदर रिकॉर्डिंग तो आपने कहा कितने दिन लगेंगे दो दिन तीन दिन चलो कुछ ज्यादा मुश्किल चीज हुई पांच दिन हमें एक नया फोन मिलता है hmm. उसके ऑप्शंस अलग अलग होते हैं उसमें हमें कितना दिन लगता है सीखने में एक दिन एक दिन दो दिन अब हाथ फिर से पुराने वाले फोन के तरीकों पर जाएगा कि ये उधर था फिर याद आता है नहीं ये इधर नहीं ये इधर ये रूप लूप बन रहा है अंदर दो दिन वो कर लिया वायरिंग चेंज्ड, वायरिंग चेंज्ड, थोड़े दिन नया वाला यूज करते गए अगर उसके बाद पुराना वाला फिर से हाथ में आया याद नहीं रहेगा इमिजिएटली कैसे यूज करना है फिर एक दिन लगेगा वापस वो वाले ऑप्शंस को फिर से देखने में क्योंकि हमारी वायरिंग चेंज हो गई है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी तरह चलाएगा शरीर को ये अगर आज समझ में आ गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि संस्कार चेंज करना तो बहुत इजी है और एक बार चेंज कर लिया तो उस वायरिंग में ही चला जाएगा पुराने तरीके के ऊपर वापस नहीं जाएगा अब इसको हर चीज में देखें माइंड थॉट क्रिएट कर रही है इंटेलेक्ट डिसीजन ले रही है कर्म में आ रहा है संस्कार बन रहा है कर्म संस्कार भी कब बनेगा जब कोई चीज कर्म में कई बार ले आए एक बार वो संस्कार बन गया तो जो पहली दो स्टेजेस हैं 
वो स्टॉप हो जाएंगे बाईपास हो जाएंगे जैसे आपने कहा सिगरेट पीना कोई ऐसे फिजिकल आदत को हम लेते हैं क्योंकि उस पर चेक करना ईजी है पहली बार किसी ने ऑफर किया होगा आपको भी किसी ने पहली बार कभी ऑफर किया होगा तो दो थॉट्स तो चली होंगी ना है ना दो थॉट्स चली होंगी पहले कई बार आपने कहा होगा कि नहीं मुझे नहीं लेना और आपने नहीं लिया होगा नहीं लिया होगा क्योंकि बुद्धि ने उस दिन निर्णय दिया होगा नहीं लेना फिर किसी ने ऑफर किया फिर दो तीन थॉट्स चली फिर बुद्धि ने कहा नहीं लेना नहीं लिया फिर किसी दिन किसी ने ऑफर किया कुछ ज्यादा कहा नहीं कुछ नहीं होता क्या होता है तो मन ने भी क्या क्या होता है सब लोग तो लेते हैं थॉट्स चली बुद्धि ने उस दिन निर्णय दिया ले सकते हैं एक बार लेने से क्या होगा पहली बार हम कर्म में लेकर आए हमने पहली बार वो कर्म किया है उस दिन सबकॉन्शियस माइंड में क्या रिकॉर्ड हुआ एक कि ये कर्म कैसे किया जाता है ये रिकॉर्ड हुआ ये सिगरेट कैसी पी जाती है ये कर्म रिकॉर्ड हुआ पीने के बाद मन को कितना रिलैक्स्ड फील हुआ लोगों को रिलैक्स्ड फील होता है ना पीने के बाद वो रिलैक्सेशन का अनुभव भी रिकॉर्ड हो गया दोनों चीजें रिकॉर्ड हो गई अंदर कर्म कैसे करना है वो भी रिकॉर्ड हो गया रिलैक्सेशन का अनुभव भी रिकॉर्ड हो गया थोड़े दिन के बाद किसी ने फिर ऑफर किया थोड़े दिन के बाद एग्जाम आया कोई प्रॉब्लम आई जीवन में तो मन को क्या याद आया सब कॉन्शियस माइंड से वो दोनों चीजें कि ये ऐसे पिया था तो क्या हुआ था ऐसे रिलैक्सेशन फील हुई थी हमने फिर उठाया मेरा डल मूड एकदम फ्रेश हो गया वो रिकॉर्डिंग है अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं होती तो हमें नहीं पता होता कि ये फ्रेशनेस कैसी थी हम नहीं जाते उसकी तरफ वी आर गोइंग बैक फॉर द सेम एक्सपीरियंस हम उस एक्सपीरियंस को फिर से करना चाहते हैं अब दो बार आठ बार दस बार पंद्रह बार ये अगर हो गया अब माइंड दो तीन थॉट्स नहीं क्रिएट करेगा कि पीओ या नहीं पीओ लो या नहीं लो करने के क्या फायदे हैं नहीं करने के क्या फायदे हैं ये वाली स्टेज बाईपास हो गई जब थॉट्स ही नहीं क्रिएट हुई ऑप्शन hmm. ही नहीं क्रिएट हुए तो इंटेलेक्ट का डिसीशन लेना कैसे डिसीजन ले क्या किस पे डिसीजन ले वो ऑप्शन ही नहीं है तो थॉट्स गई जरूरत नहीं चलेगी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होगी तो संस्कार ऑटोमेटिकली कर्म में आ जाएगा दिस इज दैट स्टेज व्हेन दैट आर्टिकल इज सेइंग कि वी हैव गॉन इनटू टू ऑटोमेटिक मोड कॉन्शियस वे ऑफ लिविंग खत्म चूज करना जो हम कह रहे थे आई चूज माई थॉट I create my thought, then I decide my karma. ये सारी stages खत्म so Directly automatic mode पे आ गया Automatic में आ गया है अब हमें पता नहीं चल रहा हम automatic गुस्सा कर रहे हैं हम automatic वैसा बोल रहे हैं हम automatic वैसा व्यवहार कर रहे हैं हम automatic वो चीज़ पी रहे हैं automatic वो चीज़ खा रहे हैं automatic हमारा हाथ वहाँ जा रहा है जहाँ वो cigarette का packet है automatic मिठाई की तरफ हम automatic, automatic way of living. आज साइंस कहती है ह्यूमन बीइंग्स 80 परसेंट ऑफ द टाइम आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स इसका मतलब सारा दिन में 80 प्रतिशत समय हम कुछ नया नहीं कर रहे कुछ नया नहीं चूज कर रहे हम जो हैबिट बनी हुई है उसी पे चल रहे हैं बिल्कुल कोई नवीनता नहीं कोई नवीनता नहीं जैसे उस दिन बात की थी वैसे ही कल बात की थी वैसे ही आज बात कर रहे हैं वैसे ही कल बात करेंगे क्रीचर ऑफ हैबिट 80% परसेंट ऑफ द टाइम एंड फिर उसने कहा कॉन्शियसली स्टॉप अब हमें क्या करना इस लूप को स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये लूप में आ गया है ब्रेन की वायरिंग में तो शरीर में भी ऑटोमेटिक में आ गया है इसको कॉन्शियसली स्टॉप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी उसने क्या कहा सेल में मैसेज आया राइट hmm. right? सेल में मैसेज आया वायरिंग क्रिएट हुई वायरिंग क्रिएट हुई वो इम्प्लीमेंट हो गया बार बार करने से वो ही पर्टिकुलर वायरिंग क्या हो गई लूप फास्टर भी हो गई फास्टर भी हो गई स्ट्रोंगर भी हो गई ऑटोमेटिक मोड में चली गई लूप बन गई फिर उसने कहा इस लूप को हमें कॉन्शियसली स्टॉप करना है सो विच स्टेज विल बी गो बैक टू कौन से लेवल पर इसको हमें स्टॉप करना होगा 
हमको तो बिगनिंग से ही करना पड़ेगा हाँ, तो कहाँ कर हार्ट लेवल पे तो हमें वायरिंग को स्टॉप करना है हार्ट से पहले जो संस्कार है तो मतलब सेल को जो मैसेज जा रहा है उसको स्टॉप करना है क्योंकि सेल के मैसेज से वायरिंग क्रिएट हो रही थी सेल के मैसेज को स्टॉप करना है मतलब वो चीज की आदत है एक नई थॉट क्रिएट करनी है संस्कार नहीं चेंज कर सकते हम संस्कार कैसे चेंज होंगे संस्कार तो कोई चीज करने के बाद क्रिएट होगा ना अभी वो संस्कार क्रिएटेड है संस्कार को चेंज करने के लिए कौन से स्टेप पे करना पड़ेगा बिफोर द संस्कार बिफोर द संस्कार वॉज द इंटेलेक्ट बिफोर द इंटेलेक्ट वॉज द माइंड हाँ तो है ना माइंड को कोई दूसरा खिलौना देना तो पड़ेगा। माइंड को दूसरा थॉट क्रिएट करना पड़ेगा अब माइंड को दूसरा थॉट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन नई देनी पड़ेगी सपोज hmm. हमारी ये सिंपल हैबिट है कि हम सिगरेट पी रहे हैं वो आदत बन चुकी है वो ऑटोमेटिक मोड में भी चली गई है आज हम उसको चेंज करना चाहते हैं कुछ लोग उसको बाह्य लेवल से भी चेंज कर लेते हैं कि नहीं आज से मुझे नहीं लेना हो गया अगर हमें उसको मेडिटेशन से करना है तो सिर्फ हमें एक थॉट रोज स्टार्ट करनी पड़ेगी ये मेरी आदत नहीं आई एम अ पावरफुल सोल आई एम द मालिक ऑफ दिस बॉडी मैं जो इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा वो ये ही खाएगा आज मेरा हाथ उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा दिस इज अ न्यू थॉट सेंडिंग अ न्यू मैसेज अ न्यू केमिकल बाय द ब्रेन अ न्यू वायरिंग गेटिंग क्रिएटेड वी हैव टू क्रिएट दिस न्यू वायरिंग ये न्यू वायरिंग नहीं की और सिर्फ सोचा आज शाम को मैं नहीं लूंगा Hmm. कल मैं नहीं लूंगा जब दोस्तों के साथ बैठूंगा वहां बैठेंगे सब कुछ सेम होगा वो ही वायरिंग फायर हो जाएगी हम उठाकर वो ही चीज ले लेंगे फिर हम कहेंगे सोचा था करना चाहते थे लेकिन क्या हुआ वो ही आदत वापस संस्कार में आ गई एंड आई डन दिस सेम थिंग वी हैव टू वर्क ऑन हाउ टू हैव टू चेंज दिस संस्कार थैंक यू सो मच सिस्टर हम इस पर जरूर वर्क करेंगे थैंक यू ओम शांति ओम शांति Our brain cells communicate with one another. One brain cell releases a chemical that the next brain cell absorbs. When brain cells communicate frequently, the connection between them strengthens. Messages that travel the same pathway in the brain over and over begin to transmit faster and faster with enough repetition they become automatic the more we think a negative thought the more entrenched the thought becomes negative and traumatic thoughts also tend to loop they play themselves over and over until we do something consciously to them information is the stimulus we receive through our sense organs we take in this information and create thoughts the intellect will evaluate these thoughts and take a decision this final thought will be transmitted to the brain and then come into action similar habits of thinking will create similar actions and this will then go into an automatic loop which is called sanskar when we create a sanskar it comes into action automatically which means we are unaware we do not need the mind to think or intellect to decide because we are living out of old habits we need to now consciously stop the loop and create a new way of thinking to change the habit